సినిమా అనే మహాసముద్రంపై తమ టాలెంట్ తో తమ లక్ తో జర్నీ స్టార్ట్ చేసి స్టార్స్ అయినా ఎంతో మంది స్టార్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మా అలీతో సరదాగా ఓకే మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ఈవిడ మొదటి సినిమా నుంచే స్టార్ గా ఎదిగిన గొప్ప స్టార్ అవుది అక్కగా అమ్మగా చెల్లిగా హీరోయిన్ గా అత్తగా అటు పెద్ద స్క్రీన్ కి ఇటు చిన్న స్క్రీన్ కూడా అందరికి బాగా పరిచేస్తారా ఆవిడి ఆవిడ మొదటి సినిమా టైటిల్ తోనే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా అదే టైటిల్ తో సీరియల్ రాబోతుంది మరి ఆ స్టార్ ఎవరా అని మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు కదా ఏ మాత్రం ఆశం చేయకుండా ఆ స్టార్ ని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ పాత్రలో జీవించే నటీమణుల్లో ఆమె ఎప్పుడూ అగ్రస్థానంలో ఉంటారు అందుకే ఆమె తన పేరుతో కంటే తన పాత్రల పేరుతోనే బాగా పాపులర్ అయ్యారు హీరోయిన్ గా నాటి యువ హృదయాలను కొల్లగొట్టి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా మెప్పించడమే కాక బుల్లి తెరపై వన్య తెరగని మహానటిగా వెలుగొందుతున్న ఈ స్మైలింగ్ బ్యూటీ ఈ రోజు మన ముందుకు రాబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ ద ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ యమునా వెల్కమ్ టు అలితో సరదాగా యమునా గారు ఫైర్ బ్రాండ్ యమునా గారు ఎందుకు వచ్చింది ఫైర్ బ్రాండ్ మీకు అంటే ముక్కు సుట్టిగా మాట్లాడతాను ఏది అనిపిస్తే చెప్పేస్తాను బట్ మనసులో ఏం పెట్టుకోను అది ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే నిజంగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది తర్వాత చాలా ఫన్నీగా సరదా సరదాగా టైం గడిచిపోతుంది కదా సో ఆ ఇంటెన్షన్ తో వచ్చాను చిత్తూరు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళింది చిత్తూరుకి మీరు పెళ్లి చేసుకుని చిత్తూరు చిత్తూరు పిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి ఎంబీఏ చేస్తుంది చిన్న అమ్మాయి ట్వెల్త్ మీకు అంత పెద్ద అమ్మాయి ఉందా చూస్తే అసలు మీరే అమ్మాయిలా ఉన్నారు మీరే కాలేజీకి వెళ్ళి అమ్మాయిలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే టైం కి పెళ్లి త్వరగా పెళ్లి చేశారు ఇంట్లో సో అందుకని పిల్లలు కూడా పెద్ద వాళ్ళు అయిపోయారు త్వరగా అచ్చా అచ్చా సినిమా పాపులర్ అయిన మీరు ఇప్పుడు టీవీ ఇండస్ట్రీకి పరిమితం అయిపోయారు ఎందుకు ఇదే బాగుంది అంటారా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చాలా కంఫర్ట్ గా ఉందండి అంటే సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక ఆ ఎనర్జీ వేరు ఆ ఇది అప్పుడు హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ సినిమాలో చేయకూడదు అని కాదు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలనేసి ఎప్పటికైనా ఏ ఆర్టిస్ట్ కైనా ఉంటుంది బట్ సీరియల్లో ఒక మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇది నాకు కంఫర్ట్ గా ఉంది మార్నింగ్ ఏదో ఈవినింగ్ మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ జాబ్ లా ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ అండి ఈ ఏజ్ లో ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది నాకు సినిమా అంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి అన్నారు ఉన్నప్పుడు చాలా హెల్తీ మైండ్ ఉంటుంది అంటే రిలాక్స్ గా అందరూ ఒక చోటు ఉంటాము మాకు ఎయిర్వేన్స్ ఉండవు సో అందరూ కలిసి కూర్చొని బౌన్ చేయడం సరదాగా ఉండడం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా బాండింగ్ ఉంటుంది బాగుంది నాకు ఇక్కడ టీవీ అనేది బాగుంది ప్లస్ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా మెయిన్ క్యారెక్టర్ గా ఇస్తున్నప్పుడు మనకు ఇక్కడ బాగున్నప్పుడు ఎందుకు అని సినిమాకి వెళ్ళట్లేదు అంతే ఇంకేం లేదు సో ఇప్పుడు వచ్చిన జనరేషన్స్ ఆవిడ దగ్గర ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు క్యారవాను ఉత్తి మేకప్ కి కాస్ట్యూమ్ మార్చుకోవడానికి దాంట్లో కాపురం చేయడం కాదు సో అందరూ మేకప్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చోండి అని చెప్తారు కదండి నిజంగానే బాగుంటుంది అండి ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు ఎంత ఒక ఆర్టిస్ట్ తో బాండింగ్ ఉండేది అందరు కలిసి బోన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది మూవీస్ సెల్ ఫోన్ అనేది మరీ హారిబల్ అండి అది అది ఉంటాయి షూటింగ్ లో సెల్ ఫోన్ షూటింగ్ లో సెల్ ఫోన్ ఉంటాయండి బట్ నేను అయినంత కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అంతగా అంతేలేండి మామూలుగా ఇప్పుడు షూటింగ్ లోనే చెట్టుకు ఒకడు పుట్టకు ఒకడు కూర్చుంటారు కానీ సొంత ఇళ్లలోనే నాలుగు బెడ్రూమ్ లో 
ఆ ఫాదర్ ఒక బెడ్రూమ్ లో మదర్ ఒక బెడ్రూమ్ లో వాళ్ళ చేతిలో ఒక సెల్ ఫోన్ అవునండి బాండింగ్ తగ్గిపోతుంది కదా చాలా తగ్గుతుంది అందుకనే మేము మా ఇంట్లో ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం నేను ఈ మధ్య కూడా చెప్తుంటాను ఆఫ్టర్ నైన్ నాకు కాల్ చేయకండి అని చెప్తుంటా షూటింగ్ వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే నాకు ముందే చెప్పేయండి ఆఫ్టర్ నైన్ నేను ఫోన్ దూరంగా పెడదాం డిసైడ్ అయ్యాను మార్నింగ్ అయితే మోటివేషన్ నైట్ అయితే మెడిటేషన్ అలా ఫిక్స్ అయింది నా లైఫ్ సో పిల్లలు కూడా అదే చెప్తూ ఉంటాను కొంతవరకు వాళ్ళు వింటారు అది ఒక ఆర్ట్ లైన్ వాళ్ళు చెప్పి చెప్పడం అనేది అది చెప్పి కొంచెం పర్లేదు మొబైల్ అంతగా వాడరు నేను అందరికి చెప్పేది కూడా అంతే ఎక్కువ అది వద్దు అనేసి నేను అంటాను అది డెఫినెట్ గా హెల్తీగా మధ్య యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏదో పెట్టుకుంటుంది పెట్టాను చెప్తున్నాను కానీ నా ఇంటెన్షన్ అయితే అందరూ మారాలి అందరూ వచ్చి పాజిటివ్ వేలో ఉండి అందరూ హెల్తీగా ఉండాలి మొత్తం హోల్ ఇండియా నేను చెప్పేది అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటుంటాను ఎవ్రీ టైమ్ సో ఉషా కిరణ్ మూవీస్ అండ్ ఈటీవీ ఈటీతో మీకు అనుబంధం చాలా చాలా ఏళ్ళ నుంచి కదా అవునండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్ తో పరిచయం లేకుండా ఉండుంటే మీ రోజు మీరు ఎక్కడ ఉండేవారు ఫేట్ అనేది తెలియదు అండి ఫేట్ అనేది తెలియదు అసలు అలా చూస్తే నేను ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకోలేదు నాకు చాలా షై అసలు మాట్లాడాను పది మంది ఉంటే వచ్చి మాట్లాడే ధైర్యం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు పర్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఒకప్పుడు అంత భయపడేదాని యాక్చువల్లీ నేను మా మదర్ కి నేను షూటింగ్ చేయను నాకు రాదు యాక్టింగ్ అని చెప్పి నేను లొకేషన్కి వెళ్ళాను కానీ చెప్పడానికి బాలచంద్ర గారిని చూడగానే చెప్పడానికి ధైర్యం లేక మా మదర్ ని చెప్పమంటే చెప్పలేదు అలా నేను ఫోర్స్ గానే యాక్ట్ చేశాను యాక్చువల్లీ చేసిన తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది చెయ్యాలి మన ఏదైనా ఒక లైఫ్ ఒక చోటుకు వచ్చామంటే అక్కడ సాధించాలి గెలవాలి అనే పట్టుదల చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది చాలా పట్టుదల ఉంటుంది నాకు ఆ పట్టుదలతో ఉండే టైంలో నాకు అదృష్టం అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది నిజంగా అదృష్టం మౌన పాఠం లేకపోతే ఏమన్నా లేదని అనుకుంటాను మోహన్ గాంధీ గారు కదా మోహన్ గాంధీ గారు ఆయన చాలా కోపంగా ఉంటారు కదా అవును కోపంగా ఉంటారు కానీ వర్క్ అంత నేర్చుకోవచ్చు సార్ అంటే నేను చెప్పాను కదా నాకు కోపం ఉన్న చోట నేను కోపం ఎక్కువైతే బాగా తింటాను కోపం ఎక్కువైతే పని ఎక్కువ చేస్తాను అందుకే అందుకే నేను ఆయన కంప్లైంట్ చేశాను ఈవిడ వల్ల మొత్తం చాలా ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది నాకు కాదు ఎదుటి వాడు మీరు కోపంగా మాట్లాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని లేదు నేను గెలవాలి అనేసి ఎక్కువ పట్టుదలతో ఎక్కువ పని చేస్తాను అనమాట సో అందుకని ఎప్పుడైనా కోపంగా ఉంటే ఇంట్లో మా పిల్లలు బట్టలు తీసుకొచ్చి మడత పెట్టుకుని ఇస్తుంటారు సీరియస్ గా అమ్మ కోపంగా ఉంది ఏదో పని చేసేస్తుంది అనేసి టకా 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 అని పనులు చేస్తుంటాను మడత పెడతారా పెడతారు మడత పెడతా పట్టలు మీరు వేరే ఉద్దేశం పడుతున్నారేమో లేదండి అలా ఉంటుంది కానీ మోహన్ గాంధీ గారి దగ్గర నిజంగా ఈ రోజుకి నేను ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసుకుంటే నేనా చేసింది అనిపిస్తుంది అండి అంటే అలా ఎంత కోపం ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ నేర్చుకున్నాను నేను వర్క్ నేర్చుకున్నాను సో మళ్ళీ లెజెండరీ డైరెక్టర్ తో చేశారు ఆయన స్పాంటినిటీ అండి టేక్ జరుగుతుంటుందా టేక్ లో చెప్తారు ఆయన టేక్ లో మనం తీసుకొని చెప్పేయాలి అనకి టేక్ లో జరు వస్తుంది ఐడియా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి లెఫ్ట్ నుంచి అంటారు లెఫ్ట్ ఐడ్ కరెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకో మన లెఫ్ట్ మన లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళాలి మన ఇటు ఇటు ఆలోచిస్తే మళ్ళీ కట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆ ఇది రాదు ఆ ఇది రాదనమాట ఆ నేచురాలిటీ రాదు సో ఆయన దగ్గర నేర్చుకుందాం ముత్యా సుబ్బయ్య గారు కదా డైరెక్టర్ దానికి మామగారు మామగారు ముత్యా సుబ్బయ్య గారు ముత్యా సుబ్బయ్య గారు ఓకే సో ఆయన చాలా సైలెంట్ ఆయన చాలా కూల్ గా ఉంటారు వచ్చి అంటే చెప్పడం కానీ డైలాగ్ అంత చాలా కూల్ గా చెప్తారు ఓకే అది పెద్ద హిట్ మౌన పోరాటం సేమ్ హీరో మళ్ళీ కాంబినేషన్ అది మామగారు 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 వినోద్ కుమార్ మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఫోర్ మూవీస్ ఫోర్ కాదు ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ అంటే కాంబినేషన్ జడ్జ్మెంట్ లో కాంబినేషన్ కాదు వేరే పేరుగా చేసాము ఫైవ్ మూవీస్ చేసాము కానీ ఒక్క రోజు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుకుంది హాయ్ బాయ్ రెండే మాట్లాడేవారు మార్నింగ్ హాయ్ వెళ్ళేటప్పుడు బాయ్ అంతే ఒక స్మైల్ అంతే ఉండేది చూస్తే మేము యాక్ట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు అనుకుంటారు కానీ అసలు మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు మౌన పోరాటం ఆ పేరుతోనే త్వరలో ఈ టీవీలో అవును సీరియల్ రాబోతుంది ఎన్ని ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఆ టైటిల్ తోటి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అయింది అప్పుడు పోరాటం అప్పుడు పోరాటం తర్వాత అప్పుడు మౌన పోరాటం మౌన పోరాటం థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సో ఇండస్ట్రీ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ దాటేసాం అనమాట థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏం చదివారు టెన్త్ అండి అంతే తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాను చదవలేకపోయాను ఎన్ని సినిమాలు వచ్చేస్తుంటారు సుమారుగా దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ అండి అంతే చాలా తక్కువ తమిళ్ తక్కువ అండి కన్నడ తెలుగు
ఓన్లీ ఓన్లీ సిస్టర్ సార్ ముగ్గురు సిస్టర్ సార్ ఓకే పెద్దవాడు ఏం చేస్తారు పెద్దవాడు హౌస్ వైఫ్ నీ మీ నంబర్ ఎంత నా థర్డ్ లాస్ట్ అంటే బాగా అల్లరి చేసేది ఎవరు మీ ఇంట్లో అల్లరి ఇప్పటికీ నేనే స్టిల్ ఇప్పటికీ మా పిల్లలతో ఈ రోజు కూడా మార్నింగ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లో సీట్ గురించి గొడవ పడ్డాం నేను అటు కూర్చుంటా ఇటు కూర్చుంటా అని రాజకుమ అమ్మాయి ఏం చేసింది చాలా తెలివిగా బోర్డింగ్ పాస్ నేను చూపిస్తాను మొబైల్ లో చూపిస్తాం కదా బోర్డింగ్ పాస్ నేను చూపిస్తాను అన్న వెనక్ తట్టేసి బోర్డింగ్ పాస్ నా చూపికొని తన చూపించుకొని వెళ్ళిపోయింది నేను మళ్ళీ మొబైల్ తీసి టకటక నా బోర్డింగ్ పాస్ చూపించి అలా మొహమా అలిగిపోయి నేను కూర్చుంటే మళ్ళీ ప్యాంపర్ చేసింది మా అమ్మాయి ఇప్పటికీ నేనే అలరి తర్వాత మళ్ళీ కాఫీ తీసి అమ్మాయి మీద ఎక్కువ అమ్మ చేతిలో కానీ నాన్న చేతిలో కానీ బాగా దెబ్బలు తిన్న మీ ముగ్గురులో ఎవరు ఏంటి మనీ అదరిస్తుంది మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా సిస్టర్ దెబ్బలు తిని నేను చాలా తెలివిగా తప్పించుకునేదాన్ని అంటే ఏంటి అన్ని చేసేసేదాన్ని తప్పులంతా అంత చేసేసి నేను కాదు అక్కడ చేసింది అని చెప్పి ఇన్నోసెంట్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టేసి ఏడుస్తుంటే నేను ఏడ్చాను అనుకోండి అది చూసి మా అక్కను మా అక్క కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఏడు ఏడవడం తెలియదు తనకి అలా సీరియస్ గా ఉండేది వచ్చి మా అమ్మని మా అక్కను కొట్టేవాళ్ళు ఓకే చిన్నప్పుడు అది ఇప్పుడు అలా అంతా లేదు ఇప్పుడు జెన్యున్ గా ఉంటాను ఇప్పుడు అలాంటి అల్లరి పనులన్నీ చేయను ఓకే శారద గారితో ఒక మూవీ అవకాశం వచ్చిందా అవునండి వచ్చింది ఎందుకు డ్రాప్ చేసుకున్నారు అది యాక్చువల్లీ అదేమైందంటే యాక్చువల్లీ పరుచులు గారు కూడా విరల పెట్టారు ఇంట్లో అది కానీ క్లారిటీ అయితే లేదు అది యాక్చువల్లీ నాకు శారద గారి సినిమా వచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ గా అంటే నిశాంతి నిశాంతి అంటే బానిప్రియ గారి సిస్టర్ ఆమె హీరోయిన్ సుమన్ గారు హీరో ఇంకొక పేరు ఉంటుంది హరీష్ హరీష్ పేరుగా అన్ని తీసుకున్నారు హీరోయిన్ అని చెప్పారు అంటే ఏదైనా నాకు హీరోయిన్ గా చేస్తేనే చేయాలి లేకుంటే వద్దు నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట నెగిటివ్ కూడా చేయకూడదు అని ఫిక్స్ అయ్యాను సో నాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు బై ఛాన్స్ అంటే ఇది వద్దు ఈ క్యారెక్టర్ ఈ అమ్మాయి బెటర్ వాళ్ళ ఇది దీంట్లో ఉన్నారు అనమాట ఆ రోజు పూజ అనమాట పూజ అన్నప్పుడు నాకు కాస్ట్యూమ్స్ అంతా డిఫరెంట్గా ఇస్తున్నారు అప్పుడు నేను డౌట్ వచ్చి శారద గారిని డైరెక్ట్ అడిగాను మేడం మీ క్యారెక్టర్ ఏంటో ఒకసారి చెప్తే నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటే అప్పుడు గౌడ కో డైరెక్టర్ని పిలిపించి చెప్పించారు అనమాట చెప్తే అది కొంచెం నెగిటివ్ అని చెప్పారు సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి మేడం దగ్గర మేడం నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయను అని చెప్పాను చెప్పగానే ఓకే సర్లేదు అన్నారు అప్పుడు నాకు సితారా మ్యాగజైన్ ఉంది కదా మన ఉషా కిరణ్ మూవీస్ వాళ్ళ వాళ్ళది వచ్చి ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ అక్కడ చూసి ఒక ఫోటో అడిగారు అనమాట అప్పటికే నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నానండి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అంటే నాకు రావు సినిమాలు ఇంకేం చేద్దాం వెళ్ళిపోదామా ఇవన్నీ కన్ఫ్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఆయన అడిగారు నేను అదకు లేదండి ఇంటికి వచ్చి తీసుకోండి అని చెప్పాను అనమాట అది కూడా ఇలాగే మాట్లాడాను నాకు దగ్గర లేదండి అన్నాను పాప ఆయన చాలా ఓపిక్ గా అమ్మాయి ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది అని తెలిసి నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఫొటోస్ తీసుకుంటే వితౌట్ మేకప్ ఒక ఫోటో ఉంది ఇంట్లో ఆ ఫోటో పంపించారు అది చూసి ఎవరు సెలెక్ట్ చేయరు అనుకున్నాను ఆ కోపం దాన్ని పంపిస్తే వాళ్ళకి నచ్చింది న్యాచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా ఉంది అనేసి అది చూసి ఫోటో షూట్ చేశారు అనమాట ఉషా కిరణ్ మూవీస్ లో అప్పుడు ఎత్తకపోయారా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో దొరికేది ఏదో అది అలా ఇచ్చేసాను అనమాట అది ఇస్తే తీసుకెళ్లి అని చూసి సెలెక్ట్ చేశారు అది అంత ఈజీగా సెలెక్ట్ చేయలేదండి అసలు ఆఫీస్ పిలిపించడం ఫోటో షూట్ చేశారు రామోజ్ గారు పంపించారు ఆయన చూసి అన్న దాంట్లో ఈ అమ్మాయి బాగుంది బట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూడండి అన్నారు మళ్ళీ వీడియో తీసారు వీడియో తీసాక మళ్ళీ పంపిస్తే అక్కడ చాలా మంది టీమ్ ఉంటారంట ఇక్కడ బేగంపేట ఆఫీస్ లో వాళ్ళని చూసి అమ్మాయి పొట్టిగా ఉంది షార్ట్ గా ఉంది అమ్మాయి ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే అంటే అప్పుడు ఆయన సార్ చెప్పారు ఐటెం ఉంది మేనేజ్ చేయండి కెమెరా యాంగిల్స్ మేనేజ్ చేయండి అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది న్యాచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా ఉంది అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుందని ఆయన ఓటేస్తే నేను వచ్చాను ఇండస్ట్రీ అలా వచ్చాను సో శారద గారి సినిమా అలా వెళ్ళడం ఇది రావడం అలా జరిగింది లక్ అంతేనండి ఈ విషయంలో మాత్రం లక్ అంతే ఎందుకంటే నాకు ఏమి తెలీదు ఏమి తెలియని ఒక అమ్మాయిని తీసుకువచ్చి ఇంత యాక్టింగ్ నేర్పించి ఇప్పుడు జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మౌన పోరాటం ఆ సినిమా చేశారంటే ఒక షాట్ లో అయిపోదు కదా ఒక పది టేక్ లో అవుతుంది నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ ఒక సీన్ ఇస్తారు జైల్లో సీన్ అయితే నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ ఇచ్చారు అప్పుడు చేయాల్సి వచ్చింది అది జైల్లో సీన్ నా ఫేవరెట్ సీన్ అది ఎస్పీపీ గారు కూడా సీన్ చూసి చాలా బాగా చేసావు అని నన్ను ఆర్ఆర్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను పిలిపించారు రికార్డింగ్ థియేటర్ కి అమ్మాయిని ఒకసారి రమ్మని చెప్పండి అని వచ్చి చూసి నిజంగా ఈ సీన్ చూసి చెప్పచ్చు నువ్వు మంచి ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పారు అనమాట అది కూడా కోపంతో చేశాను నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ జైలు అన్నం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఇచ్చి నువ్వు అలా తినాలి అని చెప్పారు డ
ఎన్ని రోజులు చేశారు మొత్తం సినిమా అంతా షూట్ అది సినిమా అంతా డేట్స్ నాకు గుర్తులేవండి చాలా రోజులు చేసామండి ఒక్కొక్క టేక్ ఇరవై టేక్ కూడా అయిన రోజులు ఉన్నాయి రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంత గుర్తింపు వచ్చింది అవునండి బాగా గుర్తింపు వచ్చిందా అవును ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అస్సలు అంత ఇంత కాదు సార్ అప్పుడు ఉన్న క్రేజ్ ఎలా ఉందంటే నిజంగా నాకు నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో చూడటం మొబైల్ లేవు కానీ తీసుంటే వీడియో తీసు తీసుకునేవాళ్ళం మొత్తం తణుకులో రోడ్ స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ బ్లాక్ అయిపోయిందండి మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఈ అమ్మాయిని హోటల్లో ఉంచేది ఎక్కడైనా ఇంట్లో ఉంచండి మాకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ట్రాఫిక్ అని చెప్పారు రెండో సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు అంత ఇది ఉండేది అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ రేజ్ ఇప్పటికి రెండో సినిమా ఇది జడ్జ్మెంట్ 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 అన్ని మంచి సినిమాలు పుట్టింటి పట్టు చీర మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు అయితే యూట్యూబ్ లో నేను ఏం పెట్టినా ఇప్పటికీ ఆ సినిమా గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు మౌన పోరాటం కానీ మా అమ్మగారు కానీ అవన్నీ ఎవరు మర్చిపోలేదు ఈ రోజుకి ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే అప్పటి నుంచి ఫాలో అవర్స్ నేను ఒకటి విన్నాను చెన్నైలో అవార్డ్ ఫంక్షన్ లో ఒక పెద్ద హీరో కనిపించగాని సార్ నేను అనగానే ఆయనే చెప్పారంట కదా పేరు అవును సార్ ఎవరు ఆ సార్ కమలాసన్ గారు కమలాసన్ గారు నేను వెళ్ళి నేను పర్చేస్ చేసుకుందాం అప్పుడే మౌన పోరాటం రిలీజ్ అయింది కదా పర్చేస్ చేసుకుందాం అని చెప్తే ఆయన చెప్పారు ఐ సా యువర్ మూవీ మౌన పోరాటం చాలా బాగా చేసావు అని చెప్పి పేరు గుర్తు గుర్తు చేశారు అనమాట చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఆయన చేతుల మీదనే కళాసాగర్ అవార్డు తీసుకున్నాను ఫస్ట్ అవార్డు అదే అదే అవార్డు రామోజీరావు గారు పక్కనే కూర్చున్నారు ఆ అవార్డుకి ఆయన వచ్చారు హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటే నేను ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు భయం ఎందుకని ఏమో ఒకలాగ భయం అనమాట మాట్లాడడానికి చాలా బాగా మాట్లాడుతారు మాట్లాడతారు అని అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు వచ్చావమ్మా ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అన్ని మాట్లాడిస్తున్నారు నేను ఇంత ఫ్రీజ్ అయిపోయా సార్ బాగున్నా సార్ అంత ఫ్రీజ్ అయిపోయాను నేను మామూలుగా టూ మినిట్స్ మాట్లాడతాను ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అడుగుతుంటారు ఈ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఈ సింగర్ ఎవరు అన్ని అడిగేవాళ్ళు అనమాట పక్కన కూర్చొని ఇదండి అదేంటి చెప్పేదాను అనమాట అన్ని వింటారు సో చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఈవెన్ మౌన పోరాటం ఆ సాంగ్ అప్పుడు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చి మా లొకేషన్ లో కూర్చొని చూసారు అనమాట ఎలా జరుగుతుంది షూటింగ్ అని చూసారు వైజాగ్ లో ఇప్పుడు ప్రోమోలో కూడా వచ్చింది సేమ్ ఆ బిట్ ని అక్కడ చూస్తే అదే గుర్తొచ్చింది ఈ షార్ట్ తీసేటప్పుడు రామోజీ గారు అక్కడే కూర్చొని చూసారు కదా ఈ షార్ట్స్ అంతా అని గుర్తొచ్చింది ఏదో షూటింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు కదా కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది మీకు ఇవన్నీ ఉమ్మయ్య గారు అది ఎప్పుడో అయింది ఫైర్ అయింది ఫైర్ ఎలాగే ఎక్కడ అది తమిళ రాధిక గారిది సీరియల్ చేస్తున్నాను చేస్తుంటే అమ్మవారి గెటప్ అనమాట కుట్రాళం షూటింగ్ కుట్రాళం షూటింగ్ ఫినిష్ చేసుకొని టాటా సఫారీ కార్ లో బెంగళూరుకు వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే ఆ రోడ్ ఎక్కడైనా స్పాట్ అంట ఆ ప్లేస్ లో అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అక్కడ కరెక్ట్ గా లేదు ఆ డైవర్షన్ కరెక్ట్ గా లేదు ఎదురుగా ఒక బస్ ఏదో వస్తుంది ఇలా ఇలా వెనక నుంచి లారీ ఓవర్టేక్ చేసింది ఓవర్టేక్ చేసి వచ్చి గుద్దేసింది మాకు తెలియలేదు వచ్చి గుద్దేస్తే చాలా దూరం తీసుకెళ్ళింది అనమాట తీసుకెళ్లిపోయి బానెట్ ఓపెన్ అయిపోయింది డీజిల్ ట్యాంక్ ఓపెన్ అయిపోయింది మొత్తం ఫైర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకో కార్ లో ఉన్నాను అప్పుడే ఫైర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది టక్కని జంప్ చేశాను అంత కార్ లో అది కూడా చూడండి లక్ ఏంటంటే సెంటర్ లాక్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే దిగేదానికి లేదు కరెక్ట్ గా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే లంచ్ చేసాం అనమాట ఒక మీనాక్షి ఒక ఏదో హోటల్ ఉంటే అక్కడ బోన్ చేసినప్పుడు అతను నమ్ కీ వచ్చి తెలియకుండా ఎక్కడో మాట్లాడుతూ ఇలా పెట్టేశాను అనమాట అది లాక్ సౌండ్ వస్తుంది కదా అలాగే ఇది తీయబోతుంటే అలా అయినప్పుడు డ్రైవర్ లేడు ఎవరో వచ్చి బానెట్ ఓపెన్ చేసి ఆ వైర్ కట్ చేశారు డ్రైవర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు కనిపించట్లేదు అలా సౌండ్ వస్తుంది నేను చూసేటప్పుడు ఎవరు వచ్చి కట్ చేశారు దానివల్ల సెంటర్ లాక్ అవ్వలేదు సెంటర్ లాక్ అవ్వలేదు కాబట్టి డోర్స్ తీసాను బయటకు వచ్చాను మొత్తం కార్ సినిమాలో చూపించినంత లెవెల్లో ఫైర్ అయింది ఆ లెవెల్లో ఫైర్ అయింది అప్పుడు కూడా నేను ఆర్టిస్ట్ ని కదా దెబ్బ చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనమాట నా ఫేస్ కి ఏమైంది చూడండి నా ఫేస్ కి ఏమైంది చూడండి నేను చెప్తున్నాను అప్పుడు కూడా అంటే ఫేస్ ఏమైనా అయిపోతే మనం యాక్ట్ చేయలేం కదా ఫ్యూచర్ లో నా భయం అనమాట ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నాకు ఏమైనా బ్రేక్ వేస్తే కూడా బ్రేక్ అయ్యిద్దు బ్రేక్ అయ్యిద్దు అని చెప్పేది అండి డ్రైవర్ బ్రేక్ అయ్యకుండా ఎలా వెళ్తాం అనే వాళ్ళు బ్రేక్ అయిపోతే అంటే బ్రేక్ వేస్తే అది గుర్తొస్తుంది అనమాట అలా జరిగింది టూ థౌసండ్ నైన్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ అది ఇంకా గుర్తుండిపోయింది సో అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కదా అవునండి మళ్ళీ పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవాలనే ఆలోచన ఏదైనా ఉందా మీకు నాకు సెకండ్ బేబీ ఎప్పుడే ఉండింది సార్ ఫస్ట్ బేబీ ఇష్ట పుట్టగానే దాని తర్వాత పిల్లలు వద్దు అందుకే ఫైవ్ ఇయర్స్
ఇద్దరు సమానం చూడకపోతే ఆ బేబీ బాధపడితే నువ్వు బాధపడతావు అని ఈ మాట చెప్పి వద్దులే అని చెప్పారు అనమాట నేను బాగా వంట చేస్తాను బిర్యానీ అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఉండేస్తాను మామూలుగా పప్పు అయితే కానీ లేకపోతే కర్రీస్ ఏదైనా సరే ఫిష్ కానీ ఇట్లాంటిది ఒక మాక్సిమం ఒక థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లాగా కానీ ఉప్మా నాకు పెద్దగా తెలియదు తయారు చేయడం అది అది జనరల్ గా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మనం ఉప్మా చేయొచ్చా రెండున్నర గంటల్లో ఉండేయచ్చు కదా మనం ఉప్మా ఎక్కడ చెప్పారు అసలు ఎవరితో చెప్పాను యాక్చువల్లీ నాకు పెళ్ళని కోతలో వంట రాదు అసలు వంట రాకపోతే మా ఇంట్లో మా కోసి ఏం చేశారంటే మా అమ్మగారు ఇంటికి వెళ్తున్నాను మా అత్తగారు కూడా అప్పుడు విలేజ్కి వెళ్ళిపోయారు సో నువ్వు వండి పెట్టు అని వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే మా బావ గారు మా ఆయన మా మరిది ఒక డ్రైవరు ఒక టెంపో ఏదో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంత మందికి వండాలి ఐదు మంది ఇంకా అందరికి వండాలి అంత పెద్ద పెట్టలేదు కానీ చాలా హెల్తీ కాన్షియస్ తో వెజిటబుల్స్ అన్ని కట్ చేసుకున్నాను అవన్నీ కట్ చేయడానికి చాలా ప్రాసెస్ అయింది మామూలు ఉప్మా చట్నీ అయితే రెండు అయిపోయి తొందరగా అవన్నీ చేశాక అవన్నీ చేస్తూ ప్రాసెస్ లో ఉప్పు ఉందా లేదా తినడం ఉప్పు తగ్గింది మళ్ళీ వేయడం కారం తగ్గింది మళ్ళీ అలా చేస్తా పచ్చిమిర్చి 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 కారం తగ్గిందా నువ్వు అవన్నీ చేసేసరికి నాకు మా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి టైం లో చూస్తున్నారు అయిపోయింది అయిపోయింది అని మళ్ళీ లాస్ట్ కి ఒక చేశాను సో రెండున్నర గంటల్లో ఉప్మా ఉండాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి అక్కడ మీ నెంబర్ ఏదైనా ఇప్పుడు మీకు తెలుసా నేను సూపర్ కుక్ అనమాట బిర్యానీ చేయాలంటే ఏదైనా పుదీన పలావు లాంటివి చేయాలంటే నన్ను నన్ను చేయమంటారు మా ఇంట్లో మాకు సిస్టర్ నా పిల్లలు కానీ ఇంకెవరైనా వచ్చినా కూడా బిర్యానీ ఎమరా ఎమరా స్విగ్గీ కాదు నేను తయారు చేస్తాను తయారు చేస్తారా నేనే వండుతాను నేనే ఉండాలని చెప్తారు ఆ లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యాను సో అది కూడా నేర్చుకుందామని ఎక్స్పర్ట్ అయ్యాను అనమాట ఏ వంట అయితే మీకు రాదు ఏ వంట అంటే పచ్చళ్ళు పెట్టడం డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ నేర్చుకోలేదు ఎందుకు నేర్చుకోలేదు అంటే నాకు వడలు వేయడం చాలా భయం ఆయిల్ ఎగురుతుందని అది ఇప్పటికే రాదు వడ ఏంటి ఇలా చేస్తారు వడ చాలా ఈజీగా చేస్తారు ఇలా తీసి అలా వదులుతా అదే అలా వేసేటప్పుడు ఇలా వేసేదాన్ని తప్పని ఎగురుతాను భయానికో ఇంత దూరం నుంచి అలా వేసేదా వడ చేయొచ్చు అందుకే నువ్వు బిర్యానీ లాంటివి పోగ చేయండి వండి అప్పుడు పని చేయండి మీరు వడలు ఉండాలంటే ఒక బ్యాట్ ఇలా పెట్టండి అడ్డు సార్ మీకు తెలుసా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూసాను వడ చేయడానికి కూడా టెక్నిక్ గా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చింది దాంతో చేయొచ్చు ఏదో సంథింగ్ ఒక ఇది మెటల్ వచ్చింది ఈజీ వడ చేయడం ఇప్పుడు అంతా టెక్నాలజీ పెరిగింది అలాంటి వాళ్ళకి సూపర్ సో ఇప్పుడు ఈ మౌన పోరాటం ఎలా ఉండబోతుంది సేమ్ అదేనండి అప్పుడు కొండలకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కొండలకి ఇస్తున్నారు అదే కొండల అదే కొండలు కాదు కానీ వేరే కొండలు కానీ అసలు నా ఏజ్ ఇంత ఇంత ఇయర్స్ అయ్యింది ఇప్పుడు కొంచెం సాఫీగా అలా ఫ్లాట్ ఎలా దీనిలో నిలబెడదాం షూటింగ్ చేద్దామని లేదు అదే కొండలో మళ్ళీ ఎక్కిస్తుంటే అందరూ లైట్ మెన్స్ కూడా ఇలా ఎక్కేస్తున్నారు ఇంటిని చూసారు ఎక్కేసాం అంతా అదే ట్రెండ్ లో ఉంది అప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేను డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అండి నేను ఎప్పుడు చెప్పుకుంటుంటాను డైరెక్టర్ ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ ఇంటర్న్స్ ఏముందో తెలియదు కదా వాళ్ళు ఏం అడితే నేను చేయడం నాకు అలవాటు అనమాట ఎవరిని అడిగినా డైరెక్టర్స్ అంటే ఇదే చెప్తారు సో నాకు అప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఇప్పటికి నేను స్టూడెంట్ లాగే ఫీల్ అవుతాను జయ్ గారు అందులో వచ్చేసి ఏంటంటే చాలా పర్టికులర్ గా ఇలాగే కావాలి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తారు అప్పుడు అలాగే ఆయన చెప్పినట్టే చేసేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఏం చెప్తారో వింటూ అలాగే చేసేస్తాను అనమాట సో అలా చేస్తున్నాను ఇలా ఇలా కాదు బాగా పిల్లలు అందరు ఆర్టిస్ట్ పర్టికులర్ అంటే సినిమాటిక్ గా కావాలి నాకు రొటీన్స్ కాదు ఈ విష్పాన్ లో అది కాకుండా రియలిస్టిక్ గా మీరు యాక్ట్ చేయాలని చెప్పి రియలిస్టిక్ గా చేస్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంది అలా చేస్తుంటే మాకు కట్ చెప్పినా కూడా తెలియట్లేదు ఆ ఎమోషన్ కంటిన్యూ అవుతున్నాం బాగుంది యాక్చువల్లీ బంగారు కుటుంబం కదా బంగారు కుటుంబం ఆ షూట్ టైమ్ లో మిమ్మల్ని చూసి ఒక డైరెక్టర్ గారు ఆయన సినిమాలో మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారంట కదా ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి గారు రామ్ గోపాల్ బాబు ఎందుకు చేయలేదు అంటే మేము కూర్చోనున్నాను అక్కడ ఆయన అలా చూసుకుంటూ ఇలా స్కాన్ చేసి ఇలా చూస్తూ వెళ్ళారు నేను అలాగే చూస్తున్నాను నాకు ఆ టైంలో షాక్ అయింది ఇలాగే ఉన్నాను నేను లేచి హాయ్ సార్ అని కూడా చెప్పలేదు ఇలా కూర్చొని ఇలా చూస్తున్నాను ఎందుకు చూస్తున్నారు ఇలా చూస్తున్నాను ఆ టైంకి వెళ్ళిపోయారు స్కాల్స్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కట్ చేస్తే లక్ష్మీదేవి క్యారెక్టర్ కి ఇవ్వడని చెప్పారు అంటే ఆవిడ ఆయనకి నేను లక్ష్మీదేవి లాగా అనిపించాను అనమాట అదృష్టం అందుకని ఇమీడియట్ గా పిలిపించి గోవింద గోవింద సినిమాలో లక్ష్మీదేవి యాక్ట్ చేయించారు గెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆ వన్ డే క్యారెక్టర్ ని ఆవిడ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పి చెప్పారు అనమాట ఎవరు కాంబినేషన్ ఇప్పుడు రామాయణ చేసేవాడు కదండి
అడుగుతానండి ఇప్పుడు మీ పక్కన చేసేవాళ్ళు చాలా మంది చేసేవాళ్ళు హా అడుగుతుంటారు అడుగుతుంటారు మామూలుగా ఏంటి అలాగని అడుగుతుంటారు యాక్చువల్లీ నాకు మౌన పోరాటం సీక్వల్ అని చెప్పగానే నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ప్రసాద్ గారు జిఎం గారు ఉన్నారు కదా ఇలా మౌన పోరాటం సీరియల్ గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అని మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు అడగగానే ఐ సెట్ నో ఎందుకంటే నాకు భయం వేసింది ఇంత మంచి సినిమా అప్పుడు చేశాను ఇప్పుడు అది సీరియల్ గా చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా క్యారెక్టరేషన్ చేయాలి కదా ఎందుకంటే రామోజీ గారికి ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అది ఆయన క్రియేట్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాని ఆయన ఇష్టపడి చేయించుకున్న సినిమా అది మన డెఫినెట్ గా అది అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కదా అని భయం వేసింది బట్ అప్పుడు నాకు బాపండి సార్ చెప్పారు లేదు మా మేనేజ్మెంట్ మేము విల్ టేక్ కేర్ అమ్మా మీ క్యారెక్టర్ నా దుర్గా క్యారెక్టర్ ని మంచిగా చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సీక్వెల్ గా బాగుంటుంది ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ అయిన సినిమాని సీరియల్ గా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం అని చెప్తే మళ్ళీ నేను సెట్ ఓకే ఇప్పుడైతే నాకు బాగుందండి షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ధైర్యం వచ్చింది చాలా ప్యాక్డ్ గా ఉంది బాగుంది సీరియల్ క్యారెక్టర్ గాని క్యారెక్టరేషన్ గాని ఒక స్క్రీన్ ప్లే అంతా సూపర్ ఉంది చాలా బాగుంది పుట్టింటి పట్టు చీర సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మన హీరో సురేష్ నీ కంటికి నేను అన్న బహుల్ లా కనబడుతున్నానా అన్నారంట అది సరదాగా అన్నాడా లేదు సరదాగానే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు లొకేషన్ లో సీరియస్ గా ఉంటే నేను పని చేయలేనండి మీరు ఇప్పుడు సీరియస్ గా మాట్లాడారనుకోండి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామని అటు ఇటు చూస్తాను నాకు సరదాగా ఉంటే ఇష్టం అంటే లైఫ్ లో అందరికి కష్టాలు ఉంటాయండి ఎవరికి లేదు చెప్పండి ఏదో ఉంటాయి అవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళడమే ఇష్టం సో అందుకని కష్టాలని పక్కన పడేస్తూ మన నవ్వుతూ ఉండాలి సరదాగా ఉండడం ఇష్టం కాబట్టి నాకు ఫన్నీగా మాట్లాడతాడు సురేష్ గారు ఏంటంటే చాలా ఫన్నీ నవ్విస్తూనే ఉంటారు కదా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక జోక్ చెప్పరా జోక్ చెప్పరా అని వెనకాల తిరిగేదాన్ని అందుకే నేను బఫిన్ లాగా అనిపిస్తున్నా నేను నవ్వించడానికి ఎంతసేపు అని సో అంటే ఎన్నో కష్టాలు చూసిన మీరు ఈ రోజు ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి కారణం మన మనసేనండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనసు ఎందుకంటే చెప్పాలంటే కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నేను డౌన్ అవ్వడం కాకుండా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా డౌన్ అయ్యాను ఫైనాన్షియల్ గా డౌన్ అయినప్పుడు ఇద్దరు ఆడపిల్లని పెంచడం అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు నేనేమో మోటివేషన్ చెప్పి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నది ఉండాల్సిన దాన్ని ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పింది ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పినప్పుడు డబ్బులు కూడా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రగల్ అవుతున్నాము అంటే ఫైనాన్షియల్ గా మీరు స్ట్రగుల్ అవడానికి కారణం ఇన్నోసెన్స్ డాక్యుమెంట్ లేకపోవడం నమ్మేయడం ఎవరినైతే నమ్మేయడం ఈ డబ్బులు ఈ బిజినెస్ పెట్టమంటే పెట్టేయడం అలా చేసి పోగొట్టుకున్నాం నేను మా ఆయన ఇద్దరు కూడా ఆయన కూడా కొంచెం ఆ విషయంలో ఇన్నోసెంట్ ఇప్పుడు కొంచెం అందుకనే పరిగెట్టేయడానికంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉన్న డబ్బులతో హ్యాపీగా ఉందామని ఫిక్స్ అయ్యి అలా ఉంటున్నాం అందుకని ఏ బిజినెస్ అని అదని ఇదని వెళ్ళట్లేదు కానీ ఆ టైంలో కూడా నేను ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను ఏముంది డబ్బుల పోతే మళ్ళీ డబ్బులు లేకపోయినా కూడా బతకచ్చండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేను అది నేను ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే ఇది కొంచెం హార్ష్గా ఉండొచ్చు కానీ నాలుగింటిలో పని చేసుకున్నా బతికేయగలం పిల్లలు పెంచుకోగలం మన మన చేత స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అప్పుడు అంత మనసు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే డెఫినెట్ గా హ్యాపీగా ఉంటాం కదా మనకు ధైర్యం ధైర్యం అండి భయపడితే మనం ముందుకు వెళ్ళాం ఎప్పుడైతే నేను భయపడుతున్నానో నన్ను భయపడిస్తూ వచ్చిందండి సమాజం ఒక్కసారి ఎదురు తిరిగానండి ధైర్యంగా నవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను హ్యాపీగా నా పని నేను కర్తవ్యం నేను చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా సమాజం కూడా అక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆ మనసు ఆ మనసుని ఎప్పుడు హ్యాపీగా పెట్టుకోవాలి ఎవరితో ఎనిమిస్ పెట్టుకోకూడదు జలస్ పెట్టుకోకూడదు మనకు ఉన్నదంతా హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు పెద్ద పెద్ద కార్లో వెళ్తున్నారండి బిఎండబ్ల్యూ ఏదో సంథింగ్ పెద్ద కార్ అనుకోండి కార్లో వెళ్తున్నారు ఆ కార్ మీకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా కొంతవరకు ఇస్తుంది ఆ కార్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరైనా ఎవరైనా ఏదైనా సంథింగ్ బ్యాడ్ న్యూస్ వింటే మీకు హ్యాపీనెస్ పోతుంది కదా సో హ్యాపీనెస్ అనేది మీ మనసులో ఉంటుంది మీకు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఉంటుంది కారు బంగ్లా డబ్బులతో లేదు సో అది నేను తెలుసుకున్నాను ఇది చాలా మంది తెలీదు నా గురించి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే చూసేవాళ్ళు ఆవిడకి ఏంటి ఆవిడకి ఏంటి అనుకుంటారు ఇంత బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే మన లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉంటారు అది నా పిల్లలకి బాగా నేర్పించాను వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ అక్సెప్ట్ చేస్తారు రిలేటివ్స్ అంతా ఇప్పుడు అక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మా ధైర్యంగా ముందుకు రావడం ఉంటాం సో అందుకని అలా ఉంటున్నాను హ్యాపీనెస్ అంటే మనసేనండి నా హెల్త్ సీక్రెట్ కూడా మనసే లెజెండరీ యాక్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారు కాదు బాలకృష్ణ గారు పక్కన అడిగారా అవును సార్ నాకు ఇది అట్లు రామారావు గారు చెప్పారు ఈ విషయం నాకు నాకు తెలియదు ఏ సినిమా నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే అప్పుడు ఇండస్ట్రీ కొత్త కాబట్టి నాకు ఏం తెలియదు ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు కూడా మాట నా ముందే ఉన్నప్పుడ
అట్లీస్ట్ చిరంజీవి గారితో ఒక్క బిట్ చేశాను కదా మంజునాథ సినిమాలో అది చాలు చేశారు ఒక్క బిట్ ఆ రోజు అయితే నేను గిచ్చుకుంటున్నాను సార్ నిజ్వా సార్ ఇది నిజ్వా సార్ మేము మీ పక్కన డాన్స్ చేస్తున్నాం సార్ అని చెప్పుకుంటే ఉన్నాం ఆ రోజంతా ఆయన నవ్వుతూనే ఉన్నారు ఏసమ్మా ఏసమ్మా అప్పుడు అన్నారు రాఘవేంద్ర గారు అరే ఇంత ఇది ఇంత బాగుంది మీ కాంబినేషన్ ఇది కనుక ఆయన ముందు తెలిసిన ఫుల్ సాంగ్ పెట్టేవాడిని కదా అన్నారు సార్ అట్లీస్ట్ ఒక బిట్ చేసామన్న తృప్తి అయితే ఉంది అల్లుడు గారు సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది మోహన్ బాబు గారి అప్పుడు నాకే నాకే పని చేయక చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు ఏముంది డమ్ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ ఒకటి చేస్తున్నాను ఎవరో చెప్తుంటారు కదా ఒకే ప్యాటర్న్ లో చేయొద్దు రకరకాలుగా మార్చుకునే ఏదో చెప్తుంటారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు అందరు మాటలు వినడం అవునా అయితే వద్దు నేను ఆల్రెడీ ఒక మూగమ్మ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానండి ఈ మూగమ్మ క్యారెక్టర్ వద్దండి అని చాలా కూల్ గా చెప్పారు అసలు ఏమంటారు చాలా సార్ కనిపించినప్పుడు అంతా మేము మాతో చేయడం ఇష్టం లేదులేండి మీకు అది ఇది అని అన్నారు సరదాగానే చెప్పారు చేస్తుంటే బాగుండదని ఇట్స్ ఓకే అది చేయడం వల్ల రమ్యకృష్ణ గారికి ఇంత స్టార్ అయ్యారు కదా సో ఎవరికో మనకి ఇది రాసి పెట్టింది వాళ్ళకి అలా రాసి పెట్టింది అని అనుకోవడమే హిందీలో ఒక సైన్ ఉంది దానే దానే పేరు ఇకారత కానీ వాళ్ళే కదా తెలుగులో చెప్పరా ప్లీజ్ మెతుకు మెతుకు మీద రాసి ఉంటది తినేవాడి పేరు అంతే అసలు కలగన్నాను సార్ మౌన్ ఆ మెతుకు మీద రమ్యకృష్ణ గారి పేరు రాసి అందుకే నో ఏమున్న వెల్కమ్ రమ్యకృష్ణ అందరేమో ఎందుకు రమ్యకృష్ణ గారు నేను అగ్రిప్రేషన్ సినిమా చేసేటప్పుడు ఆవిడకి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ లేదని వాడు బాధపడ్డారు నా దగ్గర వచ్చి ఇవర్ ద హీరోయిన్ అండి అనేసి కొంచెం కొన్ని విషయాలు అలా అన్నప్పుడు విన్నా నేను సో అలాగే తర్వాత స్టార్ అయ్యారు లాస్ట్ గా ఇచ్చిన తెలుగు సినిమా ఏది లాస్ట్ టాక్సీ వాళ్ళ మూవీ ఆఫర్స్ వచ్చింది కానీ కుదరలేదండి యాక్చువల్లీ చెప్పాను టాక్సీ వాళ్ళు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు ఉన్న దాంట్లోనే చిన్న చిన్న బిట్ట చేశాను యాక్చువల్లీ ఒక సీన్ కట్ చేశారు చాలా పవర్ఫుల్ సీన్ అది పోలీస్ స్టేషన్ లో వెళ్ళి మాట్లాడే సీన్ నా ఇంట్రొడక్షన్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది ఆ సీన్ కోసమే ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నాను బట్ అది సినిమా ఎక్కువ లెంత్ అని ఇది సినిమాకి అవసరం లేదు ఇవి హైలైట్ అవ్వడం మనకి ఎందుకు నేను తీసి పక్కన పెట్టారు అది చాలా బాధపడ్డాను అది అదైతే పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన అలా ఎలివేట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అనమాట అది ఒకటి మిస్ అయింది కానీ బట్ డెత్ సీన్ ఒకటి చేశాను కదా అది చూసి మీరు చాలా బాగా చేశారని అందరూ చెప్పారు ఇండస్ట్రీ చాలా మంది ఆ డెత్ సీన్ ఆ బ్రీత్ తీసుకునే ఇది వచ్చి నేను ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అంతా చూసి అది ఎలా చేయాలని తెలుసుకొని వెళ్ళి షార్ట్ లో యాక్ట్ చేశాను షార్ట్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు సార్ కట్ చేయదు సార్ నాకు మూడ్ పోతుంది కంటిన్యూ చేసేయండి మొత్తం షార్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ మీరు ఎక్కడన్నా కట్ చేసుకోండి అని మొత్తం షార్ట్ ఒకే షార్ట్ లో చేశాను ఆ బ్రీత్ అయ్యేది ఎలా అవుతుంది వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అనేది చేశాను అనమాట ఆ పేరు వచ్చింది నాకు అది ఓకే మౌన పోరాటం సినిమాలో భర్తతో పోరాటం కదా అవును అవునండి మరి ఈ సీరియల్లో మీ పోరాటం ఎవరితో చాలా ఉన్నాయి పోరాటాలు మీ సీరియల్ చూడండి అవునా మౌన పోరాటం సీరియల్ చూస్తే మీకు అన్ని తెలుస్తుంది అనమాట అయితే పని చేద్దాం చెప్పండి మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వనా సర్ప్రైజా ఏముందమ్మా చెప్పండి మీ సీరియల్లో ఇద్దరు హీరోలు కదా అవును అవును ఇద్దరు ఒక హీరోయిన్ అవును వాళ్ళని ఇప్పుడు మీ ముందుకి తీసుకురానా ఈ మ్యాజిక్ చేస్తారా ఇది ఉంది నేను నేర్చుకున్నా మ్యాజిక్ అవునా చేయండి లైట్స్ ఆఫ్ ఎలా చేశారు సర్ప్రైజ్ సో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా వీళ్ళు ఎవరు అవునండి ఇక్కడ ఎవరు వాళ్ళిద్దరు కొడుకులేండి ఎవరు వర్షన్ అనేది మీరు చూసుకోండి కాదు ఆ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ కాదండి రాజశేఖర్ క్యారెక్టర్ పేరు పేరు రాజశేఖర్ క్యారెక్టర్ అది హీరో పేరు రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ ఆ రాజశేఖర్ ఈ రెండింటిలో ఇతను ఎవరు సీరియల్ చూస్తే కానీ తెలియదు మీకు ఆ సస్పెన్స్ పాప పాప కోడలు కాబోయే కోడల అంటే అలా అనుకోవచ్చు కోడలు అని చెప్పలేను ఒక జర్నలిస్ట్ గా ఉంది నాకు అగెన్స్ట్ గా ఉంది అంతే దానికన్నా ఎక్కువ కథ చెప్పుకోవచ్చు సీరియల్ లో చూడండి మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సి అసలు ఏంటి పాయింట్ ఏంటి అసలు పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడి నుంచి సీక్వెల్ అక్కడి నుంచి దుర్గా అనే ఆవిడ అప్పుడు ఆ ట్రైబల్ గా వెళ్ళిపోయింది కదా తర్వాత ఏం సాధించింది అనేది టాపిక్ దాని తర్వాత ఆ పిల్లలు ఏమయ్యారు ఏంటి మళ్ళీ రాజశేఖర్ మారాడా లేదా ఇలా చాలా సస్పెన్స్ అలాగే ఉన్నాడా మంచిగా మారాడా ఆ పిల్లలు ఎలా చూసుకుంటున్నారు ఆ పిల్లడు ఏమవుతాడు సరే ఇంకో కొడుకు ఎలా వచ్చాడు ఇద్దరు ఎవరు వీళ్ళు ఎవరు కొడుకు ఇవన్నీ సస్పెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ వాచ్ మోన పోరాటం మంగళూరు 
కాదు మ్యాంగ్లూర్ అంటే బాబు క్లారిటీగా చెప్తాను భయపడించకండి బెంగళూరు మంగళూరు మంగళూరు ఇంకోటి ఏదైనా ఉందా అని పక్క ఎక్కడమ్మా తిరుపతి సార్ ఎలా వచ్చింది అవకాశం ఇది లుక్ టెస్ట్ చేసా సార్ పిలిపించారు మేనేజర్ గారు వాళ్ళు పిలిపించి అది అంతకుముందు ఏమైనా చేసావు లేదు సార్ ఇదే ఇదే ఫస్ట్ ఇదే ఫస్ట్ ఓకే ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది సార్ చాలా బాగుంది మేడం తో యాక్సెస్ మేడం తో చేసిన చాలా బాగుంది సీనియర్ మోస్ట్ మీ సీనియర్ ఆవిడ మేడం బాగా సార్ ఆవిడ చెప్పే కొన్ని మీరు ఆ షార్ట్ గ్యాప్ లో వింటుండండి విని పాడైపోండి నేను చెప్తుంటా సార్ స్కోటి గారు పాడైపోండి కాదు ఓకే బా చేస్తున్నా ఇంకొంచెం బా చేయి అలా చెప్తూ ఉంటాను మీరు చెప్పచ్చు కదా నేనే చెప్తా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా సార్ అలాగే బెదిరించడం సీనియర్ మోస్ట్ నేను ఎక్కువైనా కూడా మేడం ఎంకరేజ్ చేస్తాను వెరీ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది సార్ బాగుంది ఫస్ట్ నాకు తెలియదు అంటే ఇది మౌన పోరాటం కంటిన్యూషన్ అలా ఏం తెలియదు ఫస్ట్ కాల్ వచ్చింది పోలీస్ క్యారెక్టర్ అన్నారు నాకు ఒక విష్ ఉన్నాయి లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు వేర్ అ పోలీస్ కాస్ట్యూమ్ సో అందుకే ఐ థాట్ ఓకే లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ బట్ నాకు ఇది ఈ పెద్ద హిట్ మూవీ కంటిన్యూషన్ అని అప్పుడు తెలియదు తర్వాత యమున గారు ఉన్నారని చెప్పారు నేను కన్నడలో మూవీస్ చూసాను సో ఇది ఒక యూనో మంచి ఆపర్చునిటీ అని ఐ థాట్ ఓకే ఐ టేక్ ఇట్ అని సూపర్ um from past 6 years in this industry i have been uh, five uh, serials i have been done in kannada uh. and this is my first serial in telugu okay. and yeah telugu telugu maatadavacha like i'm trying uh, next uh, show lo kandita nenu perfect maatadtanu telugu maatladutunna telugu maatadtanu yes okay nu kuda shooting lo telugu lone maatadutunna andaru tho avunu avunu nee easy ga vachestu avunu avunu actually easy catch chestunnaru perform chese tappudu kuda టఫెస్ట్ అనిపించట్లేదు తెలుగు చాలా ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడేస్తున్నారు అసలు నాకు అదే షాక్ అయ్యింది అసలు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే ఇంకా డైరెక్టర్ గురించి అందులో నచ్చింది ఏంటంటే మౌన పోరాటం మోహన్ గాంధీ గారి దగ్గర ఎలా నేర్చుకున్నానో ఇక్కడ కూడా నేర్చుకోవడం చాలా ఉంది ఆయన దగ్గర అంటే ఆయనకి ఒక పర్ఫెక్షన్ కావాలి డైరెక్టర్ పేరు జయ్ కుమార్ అండి జయ్ కుమార్ సో ఆయన వచ్చి అంటే రియలిస్టిక్ గా న్యాచురల్ గా ఉండాలి ఆ సినిమాకి సీక్వెల్ అన్నప్పుడు ఆ టైప్ లోనే కావాలి అనేసి చెప్తుంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన చెప్పేది విని అలా చేసేస్తుంటాం అంతే ఎక్స్ట్రా అంతా ఏమైంది అది చేయకుండా ఆయన చెప్పింది చేసేస్తున్నాము సో ఇట్స్ గుడ్ బాగొస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఏమవుతాడు మీకు సీరియల్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలే అనుకోండి ఇద్దరు అబ్బాయిలే అనుకోండి అంటే అంటే ఎవరు సొంత కొడుకు అనేది మీకు సీరియల్లో చూడాలి సస్పెన్స్ మాకు చెప్పొద్దు అని చెప్పి పంపించారు మా డైరెక్టర్ గారు ఇద్దరు ఎవరు సాఫ్ట్ ద్వారకా సాఫ్ట్ యాక్చువల్లీ కానీ కొంతవరకు సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది కానీ చాలా రెబల్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఆ అబ్బాయి సాఫ్ట్ కాదు మీకు అక్కడ షూ ఎలా వెళ్తుంది సార్ అంటే అబ్జర్వేషన్ అది ఉండాలి ఇంత అబ్జర్వేషన్ కొనింది మా అమ్మాయి నీకు ఇలాంటి సారీస్ ఎప్పుడు కట్టట్లేదు ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్ సారీస్ కడుతున్నావని కొంచెం మోడర్న్ గా ఉండాలి అనేసి అమ్మాయి సారీస్ మీ అమ్మాయి టెస్ట్ చాలా బాగుంది అవునా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా యంగ్ గా ఉన్నారు ఇంకా పెళ్లి కావాలని ఇంకా కాలేదేమో అనుకుంటారు సార్ ఓ ఇది వచ్చి టూ మచ్ సార్ ఇది ఇది టూ మచ్ నేను ఇంటికి అలా బోన్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ ఫుడ్ ఓకే సో మీరు కాకుండా ఇంకా దీంట్లో స్టార్ కాస్ట్ ఇంకా ఉన్నారు కదా ఉన్నారండి రాష్ట్ర క్యారెక్టర్ ఉంది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు చాలా ఉన్నారు ఇంకా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి సో త్వరలో ఈ టీవీలో మౌన పోరాటం సీరియల్ వస్తుంది అవును డెఫినెట్ గా మేము కూడా ఫాలో చేస్తాం చూస్తాం చూడండి దాంట్లో మీ ఆ పోరాటం ఏంటి ఈ పోరాటం ఏంటి అనేది డెఫినెట్ గా చూస్తాం సో ఆ పోరాటం ఒక్కసారి మనం ట్రైలర్ చూద్దాం చూద్దాం సార్ వీడియో ప్లేస్ అసలు అది చూసి చూడగానే నాకు అనిపించింది ఆ షార్ట్స్ అప్పుడు చేసినప్పుడు అసలు ఏమన్నా అనుకున్నామా ఇప్పుడు ఇలా సీక్వెల్ చేస్తామని ఏదైనా 
మౌన పోరాటం మొదలు పెట్టారు ముఖ్యంగా అంటే ఈటీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇప్పుడు ఉంటాయి అండ్ ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ పెద్ద హిట్ అయిన సినిమా అవును ఆడవాళ్ళు నైన్టీ పర్సెంట్ ఉండేవారు థియేటర్ లో సో డెఫినెట్ గా అప్పుడు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మమ్మలు నానమ్మలు అయ్యి ఉంటారు అప్పుడు ఏం చేసింది ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏమన్నా అని ఉంటది కొంతమందికి కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది అప్పుడు మోన పాటు ఇప్పుడు మన పాటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు బాగుంది అలా కూర్చోవడం బాగుంది అసలు ఆ డైరెక్టర్ గా థాట్ సూపర్ అసలు నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో కలుపుతారని అప్పుడు బాపూర్జీ బొమ్మ ఉంటుంది అక్కడ కూర్చొని మోన పోరాటం చేస్తారు కదా దీనికి ఇది యాడ్ చేసి షార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా యాడ్ చేస్తారని తెలియదు ఒక్కసారిగా ప్రోమో చూడగానే ఫెల్ సో హ్యాపీ అనమాట ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను డెఫినెట్ గా హిట్ అవ్వాలి మీ ముగ్గురులో మామగారు నేను అదే ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత మౌన పోరాటం చేస్తున్నాను కొన్ని వీడియోస్ చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ చూడండి నేనేదో గౌరవంగా చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను జీతం తక్కువైనా నాకు ఈ ఉద్యోగం చాలా అవసరం మీరు రోజు ఇలా కార్లో వచ్చి నాతో మాట్లాడడం ఎవరైనా చూస్తే నా ఉద్యోగమే కాదు నా పరువు కూడా పోతుంది నేను ఇంకా పెళ్లి కావాల్సిన దాన్ని దయచేసి నన్ను వదిలిపెట్టండి ఆయన్ని చూసి నేర్చుకోండి అండ్ ఎందుకంటే సీనియర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే ఎంటైర్ మౌన పోరాటం ఇది సీరియల్ యూనిట్కి ఈటీవీకి ఆ డైరెక్టర్ గారికి డెఫినెట్గా బాగుంటుందని ఒక నమ్మకం ఉంది సో అన్ని సీరియల్స్ ఆదరించారు ఈ సీరియల్ కూడా ఆదరించండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం టిల్ ద ఎండ్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బకాయ